বন্ধুরা আমরা শিল্প বিপ্লব অধ্যায়টি পড়ছিলাম এবং আগের ভিডিওতে আমরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে জেনেছি তাদের প্রভাব সম্পর্কে জেনেছি তো আজকে আমরা একটা নতুন টপিক পড়ব এই অধ্যায়ের সেটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা তো ঔপনিবেশিক শাসনটা কি একটা দেশ যখন আরেকটা দেশে যে তাদের ঘাটি গড়ে বা আরেকটা দেশে যে প্রভাব বিস্তার করে আরেকটা দেশে যে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চায় এটাকে বলা হচ্ছে ঔপনিবেশিক অর্থাৎ একটা দেশের মানুষজন অন্য একটা দেশকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসে বা অন্য একটা দেশের মানুষজনকে তাদের শাসনের আওতায় নিয়ে আসে এটাকে বলা হচ্ছে ঔপনিবেশিক তো যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যখন শিল্প বিপ্লব হচ্ছে শুরু হচ্ছিল তার পূর্বে তখন কিন্তু মোটামুটি কৃষি প্রধান দেশ ছিল ইউরোপের দেশগুলো ঠিক আছে আমরা ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়েছি জার্মানিতে দেখেছি ফ্রান্সে দেখেছি সব জায়গায় কিন্তু মোটামুটি কৃষি প্রধান দেশ ছিল এবং একটা প্রধান প্রথা চালু ছিল সেটা হচ্ছে সামন্ত প্রথা তো এই সামন্ত প্রথার মাধ্যমে কিন্তু ভূমিদাস এবং দাস এই দুটো ভূমিদাস এবং সামন্ত দুইটা শ্রেণী কিন্তু ছিল এবং এর মাধ্যমে কিন্তু যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে গেল তখন কিন্তু শিল্পভিত্তিক সমাজ গঠন হলো কৃষিকে সরিয়ে দিয়ে শিল্প স্থান করে নিল এবং এই সামন্ত প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে সমাজে তিন ধরনের শ্রেণী উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত এই শ্রেণীগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে উদ্ভব ঘটলো তো মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কিন্তু এই শিল্পের বিকাশগুলো শুরু হচ্ছিল এবং সেটা শুরু কিন্তু হয় ইংল্যান্ডে এটার বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোন দেশে আসলে শিল্প শুরু হলো সো এখানে শিল্প বিপ্লব যখন শুরু হওয়া শুরু করলো তখন কিন্তু শিল্প বিপ্লব প্রসূত পুঁজিপতিদের প্রভাব বেড়ে গেল পুঁজিপতি কি আমরা হচ্ছে এর আগে একটা কথা পড়েছিলাম বা একটা ওয়ার্ড পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া এই বুর্জোয়া হচ্ছে যাদের নিজেদের সম্পদ আছে এবং নিজেদের সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা আছে তো এই বুর্জোয়ারা কিন্তু নিজেদের ধন সম্পদ ইনভেস্ট করতে পারতো যে কোনো শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে এদেরকেও কিন্তু পুঁজিপতি বলা হচ্ছে অর্থাৎ যাদের অনেক পুঁজি আছে সো এই পুঁজি বাদরা পুঁজি বাদের প্রসার ঘটার কারণে কিন্তু উপ মানে সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের একটা চিন্তা কিন্তু মাথায় চলে আসছিল কারণ দেখো যে আমার শিল্প বিপ্লব হচ্ছে সব দিক দিয়ে উন্নত হয়ে যাচ্ছে আমি বিভিন্ন জায়গায় আমার শিল্প কারখানাগুলো স্থাপন করছি ঠিক আছে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হয়ে যাচ্ছে কাঁচামালের যোগান দিতে পারছি এবং যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থা সব কিছু কিন্তু উন্নত হয়ে যাচ্ছে তো যখন এরকম উন্ন উন্নতি যখন চরম আকারে ধারণ করলো অর্থাৎ পুঁজিবাদের যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল এই চরম পরিণতিটাই কিন্তু ছিল সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্যবাদ মানে হচ্ছে ওই যে ঔপনবেশিক শাসন মানে সাম্রাজ্য বিস্তার করার একটা প্রবণতা কারণ যখন তোমার একটা নিজের তোমার অনেক একটা জিনিস তোমার তোমার লিমিটের বাইরে যখন তুমি প্রোডাকশান শুরু করবে তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো তুমি চাইবে অন্য কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করতে তো এই শিল্প বিপ্লব যখন শুরু হলো তখন ইংল্যান্ডে কিন্তু মোটামুটি যখন পণ্য অনেক বেশি উৎপন্ন শুরু হলো তারা কিন্তু চেষ্টা করলো যে তাদের এই ব্যবসাগুলো তারা বাইরের দেশেও শুরু করবে সো এ কারণে কিন্তু তাদের এই সাম্রাজ্যবাদের চিন্তা চলে আসলো এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কিন্তু যৌথ বণিক সংঘ গঠিত হতে লাগলো মানে অনেক ব্যবসায়ী একত্রিত মিলে একটা সংঘ গঠন করতো এটাকে বলা হচ্ছে বণিক সংঘ আমরা যারা প্রথম পত্র ভালোভাবে পড়েছি ইতিহাস প্রথম পত্র তারা কিন্তু এই ব্রিটিশ সরি এই ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে মোটামুটি জানি যে তখন বিভিন্ন বণিক সংঘ যেমন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ড্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারপরে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এগুলো কিন্তু গঠন করা হয়েছিল ফরাস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সো ফরাস্ট ফ্রান্সের অধিবাসীরা নেদারল্যান্ডসের অধিবাসীরা তারপর ব্রিটেন ব্রিটেন তো ছিল পর্তুগিজের অধিবাসীরা তারা কিন্তু এই বণিক সংঘগুলো গঠন করছিল এই অন্য দেশে যে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য তো প্রাথমিকভাবে এটা কিন্তু বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মধ্যেই ছিল পরবর্তীতে বাণিজ্য করতে তারা কিন্তু ওই দেশগুলোতে নিজেদের ঘাটি গড়া শুরু করে অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করবে এরকম একটা মনোবাসনা কিন্তু তৈরি হয় এছাড়া আরও কিছু রিজন ছিল অন্য রিজনগুলো হচ্ছে যে পাশ্চাত্য যে সভ্যতা এবং খ্রিস্ট ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার এই দুটো রিজনকে সামনে রেখে কিন্তু তারা তাদের উপনিবেশগুলো গড়তে থাকে অর্থাৎ অন্য দেশে যে তারা তাদের ধর্মীয় গোড়ামিটা হচ্ছে প্রভাব ফেলতে চাচ্ছিল অন্য দেশের মানুষের উপরে এবং একই সাথে তাদের যে সভ্যতা বা পাশ্চাত্য সভ্যতা এই পাশ্চাত্য সভ্যতারও কিন্তু তারা বিস্তার করতে চাচ্ছিল তো এইসব রিজনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে এগিয়ে থাকার জন্য নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য নিজেদের শক্তি বা মর্যাদাকে এগিয়ে রাখার জন্য সভ্যতার বিস্তারের জন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো কিন্তু এই সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করা শুরু করে তো এই যে আমি এতগুলো রিজন বললাম এখানে কিন্তু মোটামুটি রিজনগুলো দেওয়া আছে যে পাশ্চাত্য সভ্য
ইউরোপে বা সরি এশিয়াতে ভারতবর্ষে কিন্তু পর্তুগিজের সর্বপ্রথম উপনিবেশ গড়ে এছাড়া মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও কিন্তু এই ইউরোপের দেশগুলো তাদের উপনিবেশ উপনিবেশ স্থাপন করে সো বুঝতেই পারছো যে অনেকগুলো মহাদেশে কিন্তু তারা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে অর্থাৎ ইউরোপ টোটাল সামগ্রিকভাবে যদি আমি ইউরোপের কথা বলি ইউরোপ কিন্তু মোটামুটি সেই শতকটাতে আঠারো থেকে উনিশ শতকে কিন্তু ইউরোপ মোটামুটি বেশ উন্নত পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় যার কারণে এখনও কিন্তু ইউরোপ একটা উন্নত মহাদেশের তালিকায় ধরা হয় ইউরোপের দেশগুলোকে ঠিক আছে তো ইউরোপের এই উন্নতি তারা কিন্তু এই দুটো শতকের মাঝ মধ্যে কিন্তু তারা অনেক বেশি উন্নতি করে ফেলেছিল তাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে তারা যেমন কাজে লাগিয়েছে তারা তাদের শ্রমকে কাজে লাগিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন শিল্প স্থাপন করেছে সায়েন্সের ডেভেলপমেন্ট ছিল এ কারণে কিন্তু ইউরোপ মহাদেশটা এখনও অনেক বেশি উন্নত পর্যায়ের আছে কারণ সেই দুটো শতকে তারা যে প্রভূত উন্নয়ন করেছে বা এই শিল্প বিপ্লবের যে উন্নয়ন করেছে এর খাতিরে কিন্তু তারা এখনও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছে এবং তারা কিন্তু বিভিন্ন মহাদেশে তাদের উপনিবেশও স্থাপন করে ফেলছিল সো আমরা বলতে পারি যে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা কিন্তু মূলত যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হলো তখনই হয়েছিল তো বন্ধুরা এখন আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও বলো তো যে পর্তুগিজ এবং স্পেন কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে পর্তুগিজ এবং স্পেন আমার মনে হয় তোমরা উত্তরটা জানো কোন মহাদেশে তারা উপনিবেশ স্থাপন করে এটা আমার মনে হয় অজানা নয় সো তোমরা ভিডিওটা পস্ট করে উত্তরটা দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা দেখেছি যে পর্তুগিজ এবং স্পেন কিন্তু এশিয়াতে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে সর্বপ্রথম কিন্তু পর্তুগিজরাই ভারতবর্ষে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সবচেয়ে প্রধান যে দেশটা উপনিবেশে এগিয়েছিল ইংল্যান্ড সেই ইংল্যান্ডের উপনিবেশ সম্পর্কে জানবো